Welcome to online class, my dear students. Now we see the one important five mark question. Huh? You must be prepared for public examination. Function, mode of absorption, and deficiency symptoms of macronutrients. So, okay, man, one five mark question. So, the macronutrients are there. Function is there. Mode of absorption is there. Along here, what are the deficiency? சிம்டம்ஸ் என்ன மற்றும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் என்ன இதை பற்றி தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இது வந்து புக்கில் இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு டேபிள் கால் மெத்தடில் நான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி போர்டில் எழுதி போட்டிருக்கேன் இதை நீங்கள் ஸ்விக்கி ஃபாலோ இப்படி பார்க்கல எலிமெண்ட்டு ஒரு ஒரு அஞ்சு எலிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த எலிமெண்ட்டை தனித்தனியாக பிரிச்சுருக்கேன் அதாவது நைட்ரஜன் அப்படிங்கிற எலிமெண்ட்டு பாஸ்பரஸ்ஸு பொட்டாசியம் மெக்னீஷியம் சல்ஃபர் இப்படி ஒரு அஞ்சு எலிமெண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ எல் நேம் ஆஃப் த எலிமெண்ட்டு அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் மோட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் டிஃபிஷன்சி சிம்டம்ஸு அண்ட் ஃபைனல் டிசீஸ் ஸோ வி சுட் பி ஃபாலோ வெரி சின்சியர்லி பார்க்குறோம் இதே மாடலில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதுங்க ஈஸியாக ஃபைவ் மார்க் வாங்கிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நைட்ரஜன் பார்க்கலாம் நைட்ரஜன் அப்படியே ஃபங்க்ஷன் என்ன எசென்சியல் காம்போனன்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் நியூக்ளிக் ஆசிட் அமினாசிட் விட்டமின்ஸு ஹார்மோன்ஸ் குளோரோஃபில் அண்டு சைட்டோக்ரோம் ஸோ இதுதான் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் இதனுடைய எசென்சியல் காம்போனண்ட்டு ப்ரோட்டீன் ஃபார்மேஷன் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஃபார்மேஷன் அமினாசிட்ஸ் ஃபார்மேஷன் விட்டமின்ஸ் ஹார்மோன்ஸு அண்டு குளோரோஃபில் அண்டு சைட்டோக்ரோம் ஏ ஏ த்ரீ பி அண்ட் சி இது நெக்ஸ்ட்டு மோட் ஆஃப் அப்சார்ஷன் எப்படி வந்து இது அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படின்னாக்க பை நைட்ரேட்ஸ் ஸோ பை என்னது நைட்ரேட்ஸ் நைட்ரேட்ஸ் என்ஓ த்ரீ ப்ராக்கெட்டில் போட்டிருக்கேன் அது முக்கியமானது நைட்ரேட்ஸ் ஸோ என்னுடைய டிஃபிஷியன்சி சிம்டம்ஸ் என்னது குளோரோசிஸ் குளோரோசிஸ்ங்கிறது டேமேஜ் ஆஃப் குளோரோஃபில் டேமேஜ் ஆஃப் குளோரோஃபில் குளோரோஃபில் வந்து டேமேஜ் ஆகுது அதனால் குளோரோசிஸ் சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்டண்ட் க்ரோத் அதோடைய வளர்ச்சியானது குன்றி காணப்படும் வளர்ச்சியானது தாவரத்துடைய வளர்ச்சியானது குன்றி காணப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீசா பாரடைசிக்க வாழை மரத்தை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ வைரஸ் தாக்குனுச்சுனாக்க அந்த வாழை மரம் வளர்ந்து நீண்டு வளர்ந்து செல்லாது அதே நேரத்தில் வைரஸ் தாக்கப்பட்ட அந்த வாழை மரது குட்டையாக காணப்படும் அங்கே தாறு மற்றும் பூக்கள் இடுவதற்கு வாய்ப்பில்லை சஸ்டண்ட் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்தோசைனிங் ஃபார்மேஷன் அந்தோசைனிங் ஃபார்மேஷனுங்கிறது அதாவது பர்பிள் கலரில் மாறிடும் ஒரு மாதிரி பர்பிள் கலரில் மாறும்னு சொல்கிறோம் இதுதான் இந்த டிஃபிஷியன்சி சிம்டம்ஸு அதனால் ஏற்படும் டிசீஸ் என்ன குளோரோசிஸ் அண்ட் ஸ்டண்ட் குரோத் இஸ் த டேமேஜ் ஆஃப் குளோரோஃபில் அப்போ குளோரோஃபில் டேமேஜ் ஆனால் போட்டோசிஸ் நடக்காது அதனால் அவருடைய வளர்ச்சியானது குண்டிடும் தாவரமானது நீண்டு வளர்ந்து காணப்படாதுன்னு பார்க்குறோம் சரியா இது ஸோ நைட்ரஜன் எலிமெண்ட்ஸ் பார்க்குறோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்பரஸு நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்பரஸு ஸோ கான்ஸ்டியூட் ஆஃப் செல் மெம்பரேன் ஸோ இந்த பாஸ்பரஸ் ஆனது செல் மெம்பரேன் உருவாகுவதற்கு முக்கிய எலிமெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லணும் தென் ப்ரோட்டீனு நியூக்ளிக் ஆசிடு ஏடிபி என்ஏடிபி ஃபைட்டின் அண்டு சுகர் பாஸ்பேட்டு ஸோ இதெல்லாம் உருவாகுவதற்கு முக்கியமான எலிமெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் த மெயின் கான்ஸ்டியூட் ஆஃப் செல் மெம்பரேன் ப்ரோட்டீன் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஏடிபி என்ஏடிபி ஃபைட்டின் அண்டு சுகர் பாஸ்பேட்டு நெக்ஸ்ட் எப்படி வந்து இது மோட் ஆஃப் அப்சார்ஷன் பார்க்குறது ஹெச்டி ஹெச் டூ பிஓ ஃபோர் மைனஸ் அண்டு ஹெச்சி பிஓ ஃபோர் அயான்ஸ் ஸோ இந்த பாஸ்பாரிக் ஆசிட் எப்படி பண்ணாக்க அயானா அது ஹெச்சி பிஓ ஃபோர் மைனஸ் அயான்ஸ் அயான்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ என்ஓ த்ரீ அயான்ஸ் ஹெச்சி பிஓ த்ரீ மைனஸ் அயான்ஸ் பார்க்குறோம் தென் அதோடைய டிஃபிஷன்சி சிம்டம்ஸ் பார்க்கவுள்ள அந்தோசைனிங் ஃபார்மேஷன் இன்கை இன்கேபிஷன் ஆஃப் கேம்பியல் ஆக்டிவிட்டி அதாவது பர்பிள் கலரில் மாறிடும் கேம்பியல் ஆக்டிவிட்டி வந்து அதாவது தடை ஏற்படும் அதனால் ரூட் குரோத்து அண்ட் ஃப்ரூட் ட்ரை பண்ணி பாதிக்க ஏற்படும் ஸோ இந்த தாவரங்கள் வந்து வேர் உ வேர் வளர்ச்சி மற்றும் பழங்கள் உற்பத்தியானது தடை செய்யப்படும் பார்க்கணும் முக்கியமான ஸோ அந்தோசைனிங் ஃபார்மேஷன் ஐ மீன் பர்பிள் கலர் ஃபார்மேஷன் ஆகும்னு சொல்கிறோம் இன்கேபிஷன் ஆஃப் கேம்பியல் ஆக்டிவிட்டி கேம்பியல் ஆக்டிவிட்டி செகண்டரி க்ரோத்து வந்து டெவலப்மெண்ட் இருக்கான்னு சொல்கிறோம் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியானது செல்வால் இருக்காது அதனால் இந்த ரூட் க்ரோத் வந்து தாவரத்தின் வேர் வளர்ச்சியானது அதாவது தாவரத்தின் வேர் வளர்ச்சியானது தடைபடும் அதே நேரத்தில் பழங்கள் உற்பத்தி பழங்கள் பழுத்தல் நிலையானது அதாவது சரியாக நடைபெறான்னு பார்க்கணும் அதாவது ஃப்ரூட் ட்ரை பண்ணி 
ஸோ இதனால் ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன அப்படி பார்க்கல த ஸ்டன்ட் க்ரோத் அண்ட் நெக்ரோசிஸ் நெக்ரோசிஸ் மீன்ஸ் டேமேஜ் ஆஃப் நியூ செல் டேமேஜ் ஆஃப் நியூ செல்ஸ் நரம்பு செல்லானது பாதிக்க ஏற்படும் ஸோ குளோரோசிஸ்ங்கிறது டேமேஜ் ஆஃப் குளோரோஃபில் டேமேஜ் ஆஃப் குளோரோஃபில் ஸோ இது குளோரோஃபில் வந்து டேமேஜ் ஆகும் இங்கே நியூ செல்ஸ் நரம்பு செல்களானது அதாவது டேமேஜ் ஆகும் பார்க்குறோம் தென் ஸ்டன்ட் க்ரோத் வளர்ச்சியானது குன்றி காணப்படும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அனுதர் ஒன் எலிமெண்ட்டு ஸோ பொட்டாசியம் பார்க்குறோம் பொட்டாசியம் ஸோ இவருடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன டர்ஜிடிட்டி ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் த செல் ஓப்பனிங் அண்டு க்ளோஸ்டர் ஸ்டமேட்டா அதாவது ஸோ ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணுது டர்ஜிடிட்டியை மெயின்டைன் பார்க்க பார்க்குறோம் இப்போ வாட்டர் வந்து செல்லுக்குள்ளே வந்த பிறகு செல்லானது அதாவது பிரகாச நிலை அடையும் அல்லது பசுமை நிறத்தை அடையும் சொல்கிறோம் ஸோ அதை சொல்கிறோம் டர்ஜிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஸோ டர்ஜிட்டி ப்ரெஷர் டர்ஜிட்டி ப்ரெஷர் ஸோ வென் த மூமெண்ட் த வாட்டர் துருதி செல் மெம்பரின் த செல் பிகம் சொல்லப் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் நம்ம தடி செய்யும் டர்ஜிட்டி அப்படின்னு பார்க்குறோம் தென் ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் த செல் சொல்லுறோம் தென் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோஸர் ஆஃப் ஸ்டமேட்டா ஸோ அதாவது ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் அண்ட் டர்ஜிட்டிக்கு ப்ரெஷர் ரெண்டு இன்வால்மெண்ட்டும் அதாவது ஸ்டொமேட்டல் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோஸரில் முக்கிய பங்கு வகுக்குன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஃப்ளோயின் ட்ரான்ஸ்லொகேஷன் அண்ட் அயானிக் பேலன்ஸ் பார்க்குறோம் அதாவது ஃப்ளோயின் ட்ரான்ஸ்லொகேஷன் ஆகுது அப்போ லீஃபில் உருவான அந்த உணவுப் பொருளானது தாவரத்தின் பல பாகங்களுக்கு கடத்தப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் அ ஃப்ளாய் ஃப்ளோயம் ட்ரான்ஸ்லொகேஷன் அண்ட் அயானிக் பேலன்ஸ் அயானிக்கே பேலன்ஸ் பார்க்குறோம் தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என்ன சொல்கிறோம் பொட்டாசியம் அண்ட் எப்படி வந்து அப்சார்வ் பண்ணுறது பார்க்கல அஸ் பொட்டாசியம் அயான் பொட்டாசியம் பாசிட்டிவ் அயான் பொட்டாசியம் பாசிட்டிவ் அயான் இது ஹெச்பி ஹெச்சிபிஓ ஃபோர் நெகட்டிவ் அயான் என்னோ த்ரீ பாசிட்டிவ் அயான் தென் இதனுடைய டிஃபிஷன்சிஸ் இன் அப்படியே சிம்டம் பார்க்கல லோ கேம்பியல் ஆக்டிவிட்டி ஸோ லாஸ் ஆஃப் எபிக்கல் டாமினன்ஸு ஸோ அதாவது நுனி வளர்தல் என்பது அதாவது பாதிக்கப்படுகிறதுன்னு பார்க்குறோம் அதனால் த லாட்ஜிங் த செரில்ஸ் லாட்ஜிங் த செரில்ஸ் ஒரு மாதிரி செரில்ஸ் மீன்ஸு அதாவது உணவு வகை தாவரங்களில் இது பெரும்பாலும் இந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்துன்னு சொல்கிறோம் லோ கம்பியல் ஆக்டிவிட்டி லாஸ் ஆஃப் எபிக்கல் டாமினன்ஸு அண்ட் லாட்ஜிங் செரில்ஸ் செரில்ஸ் மீன்ஸ் தானியங்கள் பார்க்குறோம் அதாவது பேடியாக இருக்கலாம் அல்லது வீட்டாக இருக்கலாம் அல்லது சார்க்கமாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு மேஜர் செரில்ஸ் அண்ட் மைனர் செரில்ஸ் வாட் எவர் மேபி த லோ கம்பியல் ஆக்டிவிட்டி லாஸ் ஆஃப் எபிக்கல் டாமினன்ஸு அண்ட் லாட்ஜிங் செரில்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ ஃபைனலி பார்க்கணும் இதனுடைய டிசீஸ் பார்க்கல ச மார்ஜினல் குளோரோசிஸு அந்த இலையுடைய விளிம்பி பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய குளோரோஃபில் ஆனது அதாவது டேமேஜ் ஆகுதுனால அந்த இலையானது சுருண்டு காணப்படும் இலையானது ஸ்ப்ரெட்டாக இல்லாமல் சுருண்டு காணப்படும் சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் நெக்ரோசிஸ் பார்க்குறோம் நெக்ரோசிஸ் நினைத்து இலையில் நரம்புகளில் உள்ள நரம்பு செல்களானது பாதிப்பு உள்ளாகுது அதனால் அந்த இலையானது முழுவதும் சுருண்டு விடுகிறது அதனால் த கோல்டு லீஃப் ஃபார்மேஷன் இலையானது சுருண்டு காய்ந்து விடுகிறது என்னென்று பார்க்குறோம் ஸோ இதோடைய கண்டினியூட்டியை ஸோ அடுத்த நம்ம ஸ்பெல்லில் பார்க்குறோன்னு சொல்கிறோம் அப்போது வாட் ஆர் தி மேக்ரோ நியூட்டிஸ் அண்ட் தே ஆர் ஃபங்க்ஷன் அப்சார்ஷன் டிஃபிஷன்சி ஆஃப் சிம்டம்ஸ் அண்ட் டிசீசஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்டாக்க ஒரு யூ மேக் ஏ டேபிள் கோடர் மெத்தோடு சி த போர்டு அதனால் நாட் ப்ரிப்போர்ட் ஃப்ரம் தி புக் பேராகிராஃப் மெத்தோடு தட் ஒன்லி த ப்ரிப்போர்ட் தி டேபிள் கோடர் மெத்தோடு ஸோ தட் இஸ் த கண்டினியூஸ் பார்ட்டு we will see the next spell thank you